Hello guys, we're going to start in one minute. Vamos a comenzar en un minuto. Ok, teacher. Ok. Okay, so it's 8.01 and we already have 15 participants. So we're going to start. Encendan sus camaritas, por favor, para comenzar la clase. Vamos a comenzar con la asistencia. Okay. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alejandra Isabel Monterrosa Echeverría. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Marisa Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo no. Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Eh, Karen Rosibel Ortiz Díaz. Ken Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maydeli Judith Díaz Rivera. Present. Okay, thank you. Eh, Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Okay. En William Eduardo Pérez García. No. Okay. So let's just start right now with our class. Right here, let me show you what we're going to do. Dun, 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 dun. Can you see my computer? Yes. Okay, very good. So today we're gonna start, we're going to continue with unit one. Esta es la última clase de la unidad uno que vamos a revisar, por lo cual vamos a tener un poco más de práctica. We have video conference number five, vocabulary practice. And first of all, previous knowledge. We're going to remember what we did last week. The question is, what do you remember from last week? Okay, recuerdan de la semana pasada. I remember, ustedes me dicen que se acuerdan. I remember, what do you remember from last week? I remember. Can you tell me what you remember? Occupation. Okay. Do you remember occupations? Very good. Let's put them right here. Right. I remember occupations. Okay, uh, what else? 
I sentences or uh, sentences uh, there will be. Okay, I remember sentences with the verb to be. Repeat. Affirmative, negative. Okay, with the verb to be. Very good. Repeat with me, Domingo. I remember sentences with the verb to be. I remember sentences with the verb to be. With the verb to be. Very good. Francisco, what do you say? I remember what? Uh, alphabet. I remember the alphabet. Repeat. The alphabet. I remember the alphabet. I remember the alphabet. Excellent job. What else do you remember? The negative possessive. Okay, I remember. Christina, I repeat. Remember. I remember possessive, possessive adjective. adjective. Excellent job. Very good. We will continue with that today. What else do you remember? Short answer. Okay. I remember short answers. Repeat. I remember short answer. Answers. Answer. Answers. Answers. Yes, I remember answer. short, short answers. answers. Short answer. Repeat again. Answer. I remember short answers. I remember short answer. Very good. Excellent job. Answer. What else do you remember here? Let's see. Alba Dinora. La mayoría mencionaron ya el alfabet. I remember el alfabet. Y vimos los posesivos adjetivos. Possessive adjectives. Uh-huh. Okay. Mm -hmm. Only that? Okay, very good. So this is what we did last week. Perfect. So we practice the verb to be, we practice short answers. Very good. Now let's continue. We're gonna start with an exercise right now. Right. What is this exercise about? This is just to practice. Last week we started with the with the simple present, right? And today we're gonna continue right. with with that. So we have in this conversation a combination of the simple present and also the verb to be. So you don't forget, right? Now this is a conversation. Le voy a poner en mute porque oigo varios micrófonos abiertos. Okay, now we're going to practice here, right? With this, the, we're going to finish the conversation. We have two people speaking, right? And the first one says, hi, are you Ashley Nevins? So we have selected the first answer here. Are you Ashley Nevins? And we move the answer and put it in the conversation, right? No, I'm not. Oh, I'm sorry. And then you are going to read the answers that you have there. What's your name? How do you spell your last name? What's your email address? What's your phone number? How do you spell your first name? Those are the options that you are going to choose. What do you think is going to be in here? No, not. Oh, I'm sorry. What's your name? What's your name? Okay, very good. That's going to be the one that we're gonna put. Very good. What's your name? Excellent. Now, based on this, you're going to select your other answers. Okay, eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Seleccionar la mejor opción, right? From here. We selected right now, what's your name? And we selected, are, are you Ashley Nevins? This activity is going to be in pairs. Please take a screenshot of the activity, right? Because you're going to work. Once you finish with the answers, you're going to start practicing the pronunciation of the conversation, okay? So please, let's start. Tell me when you copy, when you take a screenshot, Avísenme cuando hayan tomado el screenshot, por favor. ¿Ya? ¿No? 
tal vez. Ya. Yeah. Ya, yeah? ok, muy bien. What about the others? Yes, yeah. Yes, yeah. yes. Okay, yeah. very good. So we're gonna start right now with our practice. We're going to do this in pairs. Vamos a estar en parejas. And let's go right now. Let's go, let's go, let's go. Let's start with the activity. Remember, you finish the conversation and then you practice the pronunciation. Let's go. William and Ana Maria, please select your groups. William Eduardo, seleccione su equipo, por favor. Hello. Do you have any questions with the activity? ¿Tiene alguna pregunta? Yo sé que no vinieron dos días. ¿Están cómodos con las preguntas? ¿O los pongo con alguien más a trabajar? Hola. ¿Me escuchan? No me escucha. Tienen el micrófono apagado. No les escucho porque tienen el micrófono apagado. Hola, hola. 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 Eh, me pareció que se desconectó Víctor. Yo sé que está ahí. Casi no lo escuchamos. Es que piense que tengo problemas con el internet. Ah, ok. Entonces hagamos. Una... Acá estamos. Ok, hagamos una cosa. Eh, Sandra y Víctor, entonces. Eh, como están teniendo problemas con el internet, ustedes apaguen la cámara. Así les va a funcionar un poquitín mejor, ¿ok? Pero manténgase conectado usted también, Víctor, si no solo a ella le va a contar la asistencia. Uh, no, es que yo estoy conectado también, se supone, acá está la sesión abierta, ya le muestro. No, pero ya se desconectó de acá. Ya se desconectó de acá, ya no aparece la Conectando porque se lo ve. Uh -huh. Ok, ya vuelvo a conectar de nuevo. Sí, saque, salga de ahí. La volviendo. señal no está sacando, solo un teléfono. Ah, me uh -huh. imagino. Okay. Eh, Silvia del Carmen. Are you there? Hola, buenas noches. Perdónen, no, no, no puedo activar mi cámara. Ah, oh, sí, ya. Me costó. Buenas noches, le de Dios. Buenas noches. Eh, Silvia, le comparto la actividad que estamos haciendo. Es un ejercicio. Okay. Estamos trabajando. Eh, está Sandra y Víctor trabajando. Ellos viven juntos, así que están trabajando juntos. Eh, okay. Estamos trabajando con este ejercicio. We picked up some of the phrases to complete the conversation. And then we practice the, the conversation, ¿ok? Ok, thank you. Ok, tome el screenshot a la, a, la, a, la, a la conversación, por favor. 
Ah, pero, perdón, una pregunta, ¿es con respecto a las oraciones que tenemos aquí arriba? El sí. what's your name y todo eso, Exacto. es lo que vamos a completar abajo. Exacto. Ok, thank you. You're welcome. Eh, agarra la captura de pantalla porque tengo que ir a otros grupos. Ah, ahorita, ahorita. Ya, listo. Ok, perfecto. Gracias. Ellos van Hola. a practicar, practicar, practicar con ustedes. Ahora voy a poner a Víctor acá. Víctor, ahí le va a aparecer la notificación para que se una otra vez al equipo. Ellos están teniendo un poquito de, de problema con el internet, Silvia. Ah, ok. Entonces, por eso a ver que se desconectan por momentos. Si gusta, empieza usted mientras ellos están trabajando. Vaya, está bien entonces. Lo veo un momento, si necesita ayuda me avisa. Es solo una pregunta y cómo le es, aviso. Ahí hay un botoncito que dice pedir ayuda al host, parece que dice. Um, uh -huh. Ok. Ah, ¿Dónde, no. ¿Dónde están las reacciones? Sí. Ask for help. Ajá, ahí. Ahí, ahí. Ah, ok, va. Exacto. Gracias. Bueno. Bueno, bueno. What's your name? Kerry Moore. How do you spell your first name? Uh, K E. What's your email address? Oh, uh, okay, okay. And what your mail mail address? Email, email address. Email, uh -huh. email. <laughs> Hola, email. teacher. Hola. Email. 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 <laughs> y address, si está muy bien pronunciado, teacher. What's your email address? Yeah. Email address. Okay. Email address. What's your main okay. Yes, it. Then. Jamor19 arroba cup.org. Bye. Chivísimo, y sí. Pero yo lo estoy anotando. Yeah. How do you spell? Continue. How do you spell? How do you spell? How do you spell your first name? First. 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 First name. How do you spell? Para terminarla. 61, 8, 61, 20. De ahí, Smart Fashion. ¿Cuál es su ocupación? Como que dice, va. Eh, no. no. No, sería la de la casa, la dirección. En what your mail address. Hello. Hola. Hola. What's your question? Teníamos la duda de cómo se dice arroba. Is at. 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 Aquí se lo voy a poner en el chat. At. Ah, es at. Uh -huh. At. Yeah, at pero... pup.org.com El punto se no se dice igual. Se dice dot. Dot. Uh, dot. Uh -huh. At y es dot. dot. O R G. O R G. Okay. Uh, otra teacher. Timur. Uh, mm -hmm. se, se debe de, de letrear o, o se debe de decir así. Timur. 19. In English, if it's an if it's an email address, we're going to spell it. 
Ajá. Vamos a deletrarlo porque usualmente no, no, le vas, no, van, no quieren cometer un error. Entonces, aunque usted le diga kmoore19 at cup.org. Ok, can you spell that please? K-M-O-O-R-E. Ah, okay. okay. Siempre se lo van a pedir que se lo deletre para no cometer un error en envío de notificaciones o algo así por el estilo. Ok, teacher. Ok, perfect. Solo me, lo escuché cuando pasé que, es, que dijo fierce, es first. 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 Uh -huh. First. Ok. Very good. No, ya terminaron, ¿verdad? Yo creo que ya nos podemos ir con todos los demás. Let's go. Permíteme, la jata es aquí. Let's go. Okay, so we're going to start with the first group right now. We're going to have a couple of you practicing. But first, let's check the answers. Vamos a ver todas las respuestas. Okay. So we have... The second one, we said that it was, what's your name, right? What's your name? What was this one after care and more? What is the answer, Alfredo? Is how do you spell your first name? How do you spell your first name? Okay. How do you spell your first name? Very good. What do you have in the next one? Eh, Alba Dinora. How do you spell your last name? And how do you spell your last name? Very good. And how do you spell your last yes. name? Nine. Very good. Rigoberto, what do you have in the next one? And what's your email address? Address. Is this the email address? 618? Uh, sorry. What's your phone number? Number. What's your phone number? Okay, good. What's your phone number? Very good. What's your phone number? And the last one, please tell me, William Eduardo. What is the last one? No, I don't have nobody. Okay. Carla Mesa, what is the last one? And, and what's your email address? What's your email address? Okay. And what's your email address? Okay. Very good. So that? We have the answers, right? I will read the conversation. Pay attention to the pronunciation of the conversation so you can repeat later, okay? Let's practice. Hi, are you Ashley Nevins? No, I'm not. Oh, I'm sorry. What's your name? Carrie Moore. How do you spell your first name? K E. R, R, Y. And how do you spell your last name? M, O, O, R, E. What's your phone number? It's 618-555-7120. And what's your email address? It's K, M O O R E one nine at C U P dot O R G. Okay. Okay. 
Okay, just for you to remember. Arroba se dice at, punto se dice dot, okay? It's K-M-O-O-R-E-1-9 at C-U-P dot O-R-G, okay? Now, let's start with the first group. Are you ready? ¿Estamos listos? Let's start with the group of Alejandra okay. and Ana Maria. Okay, uh, Alejandra, you are a little A. Okay. Hi, are you actually nervous? No, I'm not. Oh, I'm sorry, what's your name? Gary Moore. How do you spell your first name? K-E-R-R-Y. Uh, do you spell your last name? M-O-O-R-E. What's your phone number? Your phone number? It's 618-555. Seven one two zero. And um, what's your email address? It's K M O O R E one nine at C U P dot O R G. Okay, very good, very good, excellent job, Ana Maria and Alejandra. Very good. Now let's continue with. The next group, let's see Marilyn and Matias. Este, inicio, Matias. Ok, ok, sí, inicio. Tenía problemas de audio. Are you high? Are you sling nivings? No, I'm not. Oh, I am sorry. What's your name? Kerry Moore. How do you spell for Pine's name? K E R R Y. And how do you spell your last name? M O O R E. What your form? Number? It six one eight five 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 seven one two zero. And what your email address? It's K M O O R E one nine at C U P dot O R G dot. Thank you. Okay, very good. Just let's repeat this pronunciation. Spell. 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 Yes, because spell is escupir. Okay, A spell. A spell. A spell. Okay, very good. Your. Your. Your, very good. Number. Number. Number, very good. Thank you so much. Now let's continue here with the next practice. Uh, we go with Alba Dinora and Carla. Inicio yo, Carla. Yes, teacher, I'm here. Hola. Hey. Dice yo, Carla. Sí, si quiere comience. Ajá. Hi. Are you Ashley Nevis? No, I'm not. Oh, I'm sorry. What's your name? Carry more. How do you spell your first name? Eh... K E R R Y. How do you spell your last name? 
M O O R E. What is your phone number? It's six one eight five 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 seven one two zero. And what is your email address? It's K M O O R E one nine at cup dot O R G dot. Thank you. Okay, very good. Thank you. Thank you so much. Just repeat with me, uh, Alba Dinora, email. 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 Email address. Email address. Very good. Thank you so much. Let's continue with this. Domingo. Who was your partner, Domingo? It was William, right? No, Domingo and Maideli. Inicio. Sí. Hi, are you Ashley Nevis? No, I'm not. Oh, I'm sorry. What is the name? Carrie Moore. Well, do you speak your first name? K-E-R-R-Y. I hope, do you speak your last name? M-O-O-R-E. What is your phone number? It's 618 7120. And what's your image address? Andrews? It's K M O O R E 1 I at C U P dot O R G. Okay, very good. Thank you so much. Now, please repeat with me. Uh, Domingo, what's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? What's your What's your phone number? Phone number. What's your phone number? What's your phone number? What's your email address? What's your email address? What's your What's your What's your email? What's your email? What's your email address? What's your email address? Address. 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 Email address. address. Email address. Email address. Very good. Thank you, Domingo. Thank you very much. Do I have okay. any volunteers? Voluntarios para, para practicar de nuevo? Si no, continuamos con la actividad. Any volunteers? Okay, Silvia, very good. Yo. No, usted ya participó. William, Eduardo. Okay, William and Silvia. Okay. William and Silvia, let's practice. Hi, are you Ashley Navis? William? Repintió. Ok, Sandra. Ok. Hola, sí. inicio. Bye. Ok. Hi, are you Ashley Navi? No, I'm not. Oh, I am sorry. What's your name? Carrie Moore. How do you speak your first name? K E R R Y. How do you speak your last name? M O O R E. What's your phone number? It's 618-555-7120. And what's your email address? It's K Moore, 19, 
¿Cómo se dice error? At. At. at cap. Dot. Or. Dot. That. Okay. Very good. Thank you so much. Very good. Now that we have finished this practice, I will going to continue with the next activity. Let me put you on mute. There we are. Now, last week we were practicing with possessive adjectives and possessive nouns, okay? Now I am going to explain to you a little bit more of possessive nouns, okay? Ya practicamos un poquito de possessive adjectives, lo voy a explicar el possessive nouns, okay? What are possessive nouns? Possessive nouns are all of the uh, the things that are going to help us to say what belongs to whom, okay? Que pertenece a que, okay? That's the main point of the possessive nouns. So, with possessive nouns, here, right? We're gonna have here for, in the book, it's telling us one example, our teacher's name. That's the first one. Our teacher's name. Now, how do you call this part? ¿Cómo le llaman a esta primera parte? De acuerdo a lo que vimos la vez pasada, la semana pasada. Possessive pronoun. It's a possessive adjective. Possessive adjective, ah, possessive adjective que viene de los pronouns. Muy bien. Es un possessive adjective que viene de los pronouns. Very good. Our teacher's name. So what we're going to do is that we're going to pay attention to this part. This. Okay. This is the part that we're going to pay attention. Teacher's name. This is what we're going to call possessive adjective. Now, if we, if we want to write this in an English that is very like Spanish, we could also say our name, of the teacher, our name of the teacher. That will be teacher's name. So this, this of is este S con el apóstrofe, okay? Esa es la representación que esto tiene. Este apóstrofe equivale a este of, okay? Name of the teacher, teacher's name, okay? Now, we can say this in English, podríamos decir esto en inglés, sin embargo, no es utilizado. 95% del tiempo vamos a utilizar la forma contractada, ¿ok? Que sería la forma que más nos van a entender todos. Teacher's name, right? Our teacher's name is, we can continue here, explain it. Our teacher's name is, right? Silvia Ramos. Lupita. Right. Okay. Our teacher's name is Lupita, for example. And here, our teacher's name is Lupita. It's the same. El significado no cambia de la oración. But what we're going to do is that we're going to learn how to make this shorter. Right. Now, we could say another example that is from the book. This is... Pedro's address. Pedro's address. Con base en este ejemplo que les acabo de dar, ¿cómo lo pondría yo acá? De la forma larga. ¿Cómo lo pondrían ustedes? The address of Pedro. The address of Pedro. Very good. The address of Pedro. La dirección de Pedro. Ok. Esa sería la, digamos, el equivalente a esto. Pedro's address. The address of Pedro. So, things that we need to remember. Right? Cosas que tenemos que recordar acá que son bien importantes. 
for possessive nouns. When we have singulars, we're going to put the apostrophe, Pedro's score, okay? Si termina nuestro singular acá, podemos poner el apóstrofe y la S, sin ningún problema. Apóstrofe S, for singulars. Pero si tenemos un nombre o una cosa que termina en S, por ejemplo, tuviéramos el nombre eh, Luis. Luis termina en S. No podemos hacer esto. Luis, birthday. Okay. No podemos hacer esto. Entonces, lo que nos dice la regla gramatical es que solamente pongamos el apóstrofe al final del nombre o de la cosa que estamos eh, haciendo la pertenencia. Luis, birthday. Ok. Birthday. En eso no importa si son singulares o plurales. Quiere decir que si yo tengo un plural, Students Diplomas. Students Diploma solo es uno. Si yo lo tengo en plural, va a ir acá. ¿Ok? ¿Y cómo voy a saber aquí que es uno? Porque solamente estamos hablando de un Luis. No Luises. Right? Then, when we have in the subject, for example, two people, right? we have, for example, a... Um, let's say Dinora, Dinora and Carla. We're going to say Dinora and Carla's activity was is great. Es excelente. Dinora and Carla's. Le vamos a poner el apóstrofe si hay dos sujetos, si hay dos nombres, perdón, en nuestro sujeto. Okay, que es Dinora en Carlas Activity, vamos a ponerlo en el segundo, no en el primero. Vamos a poner acá, Dinora en Carlas Activity is great. No podemos tampoco ponerlo en los dos, eso estaría incorrecto. No lo podemos poner solamente en el primero y en el segundo no, porque estaría incorrecto. Entonces lo dejamos en el último. ¿Ok? Esas son prácticamente las reglas que deberíamos de recordar cuando estamos utilizando el posesivo. Por ejemplo, tengo este teléfono. This is my cell phone. Entonces yo diría acá, the cell phone of Sylvia. ¿Cómo, cómo haría la versión de possessive noun acá, Matías? Cell phones. The cell phones. Film. Okay. The cell phones. La okay. Silvia de los celulares. Ahí estaría bien. Fíjense bien cómo están los ejemplos. No. Sería Silvia cell phones. Silvia's cell phone, exactly. Silvia's cell phone. Very good. What if I put here, for example, uh, the glasses, the glasses of Ana Maria. How can I change this? Hey, Alfredo. Ana María's glasses. Ana María's glasses. Very good. Ana María's glasses. Very good. Ana María's glasses. Excellent job. So, do we understand this? Esto solo nos sirve para decir de a quién pertenece qué. ¿Ok? ¿A quién pertenece qué? Y si se pueden fijar acá en, la primer, en el primer ejemplo, podemos utilizar un possessive noun junto con un possessive adjective. En la misma oración, no hay ningún problema por eso. ¿Ok? Podemos decir, our teacher's name is, my teacher's name is, right? Pedro's address is, podemos utilizar 
siempre los dos combinados. No había ningún problema porque las dos tienen funciones gramaticales distintas. ¿Ok? ¿Entendemos estos ejemplos? Si no, ya vamos a hacer más. No se preocupen. ¿Entendemos esta parte de la explicación o el uso principal de, de los post -it notes? ¿No? Eh, yes, Teacher, ¿Qué? ¿qué, ¿qué es glasses? Glaze, glasses. Glasses. Glass, ¿qué es? Es what she uses Lente. to what she uses to see. Yes. Okay, thank you. You're welcome. Now, can I continue with the next activity? With the next explanation, seguimos. Les muestro acá entonces. I am going to show you here one small exercise. No, let me continue here with. Ta -ta 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 -ta. Okay, we're going to continue here. We're going to remember, vamos a recordar los possessive adjectives. Alejandra, can you please read for me the information in the paragraph? They are words. They are words that modify and now the shows I and from of positive and sense of belonging or our worship to a specific person, animal or things. The, posi the positive adjectives that are used in the English language are my, your, or his, his, his and their, his, one correspond to a subjective pronoun. Okay, very good. So these are words that modify a noun. Okay, I, my, you, your, we already know that. Thank you so much, Alejandra. Now we have examples here. I will show you examples. We have, these are the, how do we call this? Alfredo said this at the beginning of the class. How do we call this in English? How do we call them? Mm, I, oh. Yes, yes, I, I you, we, they. I. They have their proper name. We call them, como se llamaría? Subject. Uh, subject. No. Pronouns. 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 Very good. Subject pronouns. These are subject pronouns. Excellent job. These oh. are subject pronouns. And these subject pronouns, uh, they have adjectives. They have their possessive adjectives. Very good. They do have their possessive adjectives here. We're going to mark them right now. Okay. So each one of them have their belongings. Right? Cada uno tiene con el cual va a trabajar. So I, my, you, your, he, his, and we continue. Let's read the examples. Vamos a leer los ejemplos, okay? Veamos los ejemplos. Let's start with you, Domingo. Read the first one. I, I hug is sure. Okay. My, my shirt is green. Very good. I have a shirt. My shirt is green. Repeat. I have a shirt. My shirt is green. Excellent job. Thank you so much. Let's continue, Dinora. You have a book. Your book is new. You have a book. Your book is new. Very good. Let's continue there, Santos. He has a pillow. 
His pillow is soft. He, he has he has a pillow. His pillow is soft. Very good. Now let's continue there. Uh, Ana Maria. She has a dog. She has a dog. Her, Her dog, dog is small. Is <laughs> small. Okay. Thank you so much. Alfredo. It has a bun. Its bun is old. It has a bun. Its bun is old. In this case, it, it's referring to an animal, right? The dog has a bun. Its bun is old. Uh, let's continue, Christina. We have a bird. Christina? See? We, we have, have a bird. We have a bird. Our bird is noisy. Our bird is noisy. Okay, very good. Thank you so much. Flor, are you ready? You have a house. You have a house. Your house is big. Your house is big. Thank you, Avelina. They have a car. They have a car. Their car is slow. Their car is slow. Thank you so much. So we have, these are examples, right? That they are related to each other. I have a chair, my shirt is green. So what are we going to do right now? Vamos a utilizar este ejemplo. Okay, para crear nosotros nuestros propios ejemplos. We're going to do this in pairs. Vamos a hacerlo en parejas. Bien, bien. You have a book. Your book is new. Cada uno de los ejemplos está relacionado con el primero para que entendamos el uso del subject pronoun y el possessive adjective. Okay, entonces vamos a hacer un ejemplo por cada uno de ellos. Por favor, tomen una captura de pantalla para hacer la práctica. Y siempre tiene que ser con el verbo have. Ahorita sí, sí, podemos utilizar el verbo have. Ya sabemos cómo utilizar el simple present. Ok. Uh -huh. O podemos utilizar el, uh, el verbo to be. Vamos a seguir el ejemplo que tenemos acá. Ok. ¿Ya tomaron la captura de pantalla? Yes, teacher. Okay, very good. Let's continue. Vamos a trabajarlo entonces en pareja. Vamos a trabajar con otra persona acá. Déjame ver. Okay, very good. Let's go then. Vamos a comenzar. Select your group. Seleccionen su equipo. Victor David, seleccione su equipo, por favor. Victor. 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 Hola, ahora estamos viendo los... Usted me aparece allá todavía, fíjese, Victor. Y lo que tenemos que hacer es una... No, tengo bien lento el internet. Ah, ok. Pero puede practicar con Domingo ahorita. Sí, la misma, sí. Las mismas oraciones practicaríamos, como estaban bajo los... No, van a crear sus propias oraciones. Con base en las que de todas, acabo de dar. Sí, de todas. 
Me va a crear las propias de ustedes. Sí. Ok. Las propias suyas de ustedes. Sus propias oraciones me van a crear. Por ejemplo, okay. la primera dice... I have a shirt. ¿Qué pueden crear ustedes? Por ejemplo, yo puedo decir, I have a cell phone. Con base en las que tienen, van a crear sus propias oraciones. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Por ejemplo, eh, por ejemplo uh, I, have, uh, I have a computer. Uh -huh. I have a computer. My, my, my computer is. My computer. My computer is black, for example. Ah, ok. Uh -huh. Entendido. Ok, así lo vamos a ir trabajando. Luis Enrique ya se le va a unir, ya le mandé la invitación porque se acaba de venir a clase y le vamos a ayudar acá. Hola Luis Enrique. Le voy a compartir la pantalla Luis Enrique de lo que estamos trabajando para que usted pueda hacerlo también, ¿ok? ¿Me escucha Luis? Sí, perdón. Eh. Tome una captura de pantalla de lo que estamos haciendo, por favor. Y Ahorita. ya le explico. Uh -huh. Ok. Estamos practicando, Luis Enrique, los possessive adjectives. Entonces estamos haciendo ejemplos con base en lo que tenemos. Estamos haciendo un ejemplo para tener el, eh, los subject pronouns relacionados con los possessive adjectives, right? Entonces, sí. si yo digo, I have a shirt, puedo decir, I have a shirt. My shirt is green. Domingo okay. acaba de crear un ejemplo. Domingo dice, I have a computer. My computer is black. Entonces, con base okay. en estos ejemplos, ustedes van a crear sus propios ejemplos en equipo, ¿ok? Ok, ok, Pero, gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Perdón. Perdón por la, por la hora de entrada. No, no se preocupe, pero se pudo conectar, que es lo bueno. Entonces, Gracias. eso vamos a hacer. Y eh, en este caso, me ayudan, ¿verdad? Para que, por si tienen alguna duda, o por si tienen alguna, le voy a mandar aquí también de nuevo a Kene, para que esté okay. trabajando con ustedes. Bueno, Kene la va a mandar para tu equipo. Permítanme un segundo. Sí. Ok, los veo un ratito entonces, chicos. Ok. D-A-B-L-E. Hair table is new. Es nueva. Uh -huh. mm. It has a boom. It, 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 it. Sorry to interrupt you, Carla. Tell me, teacher. Solo que se les va a unir Ken Elizabeth en estos momentos. Elizabeth, okay. su audio es el que nos sirve. Ok, ¿Me okay. escuchan, verdad, chicos? Uh, sí, okay. sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, el audio de ella es el que nos sirve. Sí, sí. Bueno. Hola. Quiero ver. Vale, la otra. It se refiere a cosas o animales. Uh -huh. ¿Qué podría ser? Y sí, correcto. Eh, Ga y, un gato. <risa> ajá, un gato, pero. A ver. El gato. <risa> ah, ya sé. Y. Uh -huh. 
It's toy. It's all. Oh. Mm -hmm. uh -huh. Luego sigue. We. Oui. Yes. Sir. Veamos, veamos. Bueno. What didn't you get? Eh, estamos wow. en qué es bond, teacher. Bonds. Those bonds. are the things that the dogs usually eat. Bonds, mm. huesos. Ah, pues sí, yo pensé ah, que eso es no te, sí, igual que la serie bonds. Mm -hmm. uh -huh, okay. Bon. Eso tiene un hueso. Hueso. Eso tiene un hueso. Se refiere, me imagino, al perro. Él tiene ¿Mm? un hueso. No, ¿Sí? no, ¿verdad? Sí, eso les Se mencioné. En la... perro, sí, eso les mencioné en, en, en la explicación. It, en ese caso, se me dice lo más usual. Mascota. Que una mascota, un perrito tenga, tenga un hueso. It has a bone. Uh -huh. It has a bone. O sea, ¿qué podría ser? It has Uh, ¿Cómo se dice llanta? Si quiero hablar de un carro. Tire. It has a tire. Ah, oh, pues sí, ahí estamos. Mm -hmm. Ok. Yeah. It has a ¿Cómo se tire. 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 Ah, sí, sí. Tire, sí. Tire. T-Y-R-E. Sí, T-I-R-E. Tire. T-Y-R-E. T-Y-R-E. Ah, ok, ok. Sí, ok. Eh, el otro sería it it it's tire is black o black tire. Okay, it's tire is black. Is tire is black. Sí, porque ahorita no estamos practicando eh, los possessive nouns, estamos practicando los possessive adjectives. Uh -huh. Is tire is black. Ok. Ok. YouTube. Ok. Uh -huh. We have many classmates. Uh -huh. El otro sería uh -huh. oh. our oh. our classmate classmate uh -huh. are many ¿Cómo pusieron en el sería, inicio? No, el, repita en el, primer, el primero. We el have primer, many, teach, many, many classmates. classmates. We have many classmates. Ok, uh -huh. ¿y cómo van a poner? Our, Our classmates, classmates are, are many. Are many. many. Uh -huh. We have a lot of classmates. Man. Ok. Our classmates are many next oh. you you have you have you have a uh, frozen os are expensive teacher yes uh, are expensive en el caso de, 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 de Leo, la primera es mm -hmm. They have new shoes. Eh, la segunda, ya con el possessive pronoun, es Their new shoes. Ahí tenemos la duda. Es their shoes. Ah, shoes. Their shoes. Their, their new shoes. shoes. Their their new, new, no, new es, shoes. En, vaya, la primera es Their shoes. De, no, they have new they have, shoes. Ok, they have new shoes. En la segunda debería ser 
their shoes are new. Ah, eso um, era, eso era. Uh -huh. Es is o... Porque es que vamos a poner the new shoes is expensive. No, shoes siempre va a ser plural. Is shoes are. are, sí. Their shoes uh -huh. are the new. new shoes. New shoes? No. Their shoes are new. Oh, their new uh, shoes are expensive. Ok, ya okay. yeah, lo entendí. Uh -huh. Sí, sí. Their new shoes the are new expensive. Their new shoes are. Are expensive. Ok. Ya uh -huh. casi terminan, sí, ¿verdad? They're all expensive. Yeah. E -X -P -E -N e -S -P -E -N -N -S -I -V -E. S-I-V-E. I B as B as in Victor E expensive. Ah. Thank you. You're welcome. See you in a moment. Okay. Hello. Pero también hay que agregarle viejo. La otra sería out. Out. Ah, en la otra sería porque ahí se le agrega. Sí. Ajá, porque ahí en las otras fue que le fue agregando, va William. Así es. ¿eh? Ajá, en las otras es que se le va agregando, este, Marilyn. Y en la otra sería, although is whole, is all. Ah, bueno. Porque los ejemplos así los ha puesto ella. Así los puso, va William. What? Así es. ¿eh? You have a. Vamos con artículos. Ajá, you have, uh, yo, ella lo puso como yo tengo una casa. Uh -huh. Tú tienes. Ajá, tú tienes una casa. You have, tú tienes un. Um, un perico. Un perico, pongamos, de animal. Tú barco. tienes un perico. Barco. Barco. A barco. Bote, un bote, pues bote. A barco. Ah, barco, perdón. A perdón, ship. Perdón. A ship. Barco. Pueden decir un boat. Boat. Uh -huh. Sí, boat. Ajá, un boat. O un ship. Quedémonos con boat. Boat, ¿verdad? Boat. Y en el otro sería. No sería your boat. Your boat. Y Sam, ¿Y? Eh, le podemos poner que es hermoso. Uh, beautiful. Lo ponemos como beautiful. Sí, sí, puede ser. Sí. Vaya, eh, sería la última, la que nos falta. La... Her beautiful es bonito. Bueno, entonces, hermoso. ¿Cómo es? Her beautiful, dijo. Hermoso, ajá. Ajá. Uh, aunque hermoso se pronuncia de es, otra manera. Sí, hermoso es beautiful. Ah, se puede poner como beautiful siempre. Sí, it's beautiful. Ah, okay. It's beautiful. Ah, ok. Este, nos falta la otra, Mayrelin y William. Solo la última nos falta. Sería they. They have. Ella, ella puso they have a car. Eh, tiene un carro. They have a. Um... Ya motocicleta y ocupamos. Sí, ya ya también. They have, uh, Ellos tienen un carro. Hay a bicycle. Bicicleta. ¿Qué ponemos? Bicycle. 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 Bicicleta? Sí, bicicleta. Bicycle. Ajá. Oh. It's a. Ah. Y phone sería. Uh, I, I, it's phone. It's phone. Sería uh, it's phone. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene el teléfono? Es, 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 es el teléfono inteligente. Is intelligent. Algo así creo que es. Smartphone. Is my phone. Es smartphone. Es smartphone. Aquí se lo voy a poner en el chat. Smartphone. Ah. ¿Cuál están utilizando? 
Ahorita. Sí, sí. Y... sí. Smartphone. Okay. Ese sería un teléfono, es como decir, este teléfono es inteligente. Sí. Ah, ok. Pero ahí, ¿cuál va a utilizar? ¿Cuál subject pronoun está utilizando? It. El, it. 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 Smartphone, okay. en serio. It's a phone, it's a smartphone, ok. Uh -huh. Ok, Smart. Right. Smart. Pero dígame la Smart. primera o, la primera que hicieron. Uh, it have a phone. Pero, pero recuérdense que it es para cosas y animales. Y un animal no puede tener un teléfono, una cosa no puede tener un teléfono. Eso sí. <risa> y sí. Para ah, cosas y animales. Podemos, cosas, ¿Sabe cosas, qué lo podemos cosas. hacer? Por ejemplo, cuando tenemos un hotel. The hotel has a, has, has a cell phone. The hotel has, or the bedroom has a cell phone. Ah, yeah, it's as. It's a smartphone. No, pero no pega, pega. No, no, no Dijo pega. Que era, era para cosas y, oje, y, y animales. Era para cosas y animales, es correcto. Y una de mis preguntas es: si el teléfono que es cosa, no es cosa. Sí. Sí, pero, pero vean la primera que yo les puse en el ejemplo. It has a bond. No les estoy hablando del teléfono, sino que del sujeto. En este caso, el sujeto, el teléfono no está actuando como sujeto en su oración. Está trabajando como objeto de la oración, como complemento. Okay. Fíjense, ah, no fíjense, como sujeto. No como sujeto, correcto. Por ejemplo, en el otro, de, it has a bond. It se podría decir que es un perro. The dog has a bond. En el ejemplo de la captura de pantalla que ustedes tienen. Ajá. Sí, porque se refiere. El, este es un hueso. Exacto. No. Ajá, no, sí. no, 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 no es, es, es un hueso. El ¿Quién? perro tiene un hueso. Él it tiene un hueso, dice. Él, él tiene un hueso, ajá. Ah, uh -huh. ok, ya entendimos. Porque okay. no dice it is a bond, dice it has a bond. Ah, de tener. Uh -huh. Ok, veamos los ejemplos de los demás. Les voy a preguntar a ustedes de los del inicio y vamos con los demás, ok. Okay. Y hay que adelantar. Hello, hello, hello. Now, hello, we're teacher. going to share the answers here that you have for each one of them. We have different, so let's start with, voy a poner acá en la pantalla solo como referencia a lo que estamos trabajando. ¿Ok? Ok. But you are going to give your examples. So let me put it here. Ok, so we have this. Right. Let's start with you, Carla. What is your first example with I? Read the one with the subject and one with the possessive adjective. Ok, I have a car. My car is gray. Very good, thank you so much. I have a car, my car is gray. Continue, Matias. Uh, uh, you have a new laptop. Your laptop is new. Your laptop is new. Very good, great job. Alba Dinora, with he. Alba. ¿Cuál sería? Me quedé por estar escribiendo. He. La primera. He. Number three. Ah. He shoes are black. He shoes are black. Ok. Read the first one. Lea la primera con el subject. ¿Sí? William, no encienda el micrófono si no lo está utilizando, por favor. Gracias. Ok, Alba, lea el primero con el subject y luego lee el segundo con el possessive adjective. Pero de mi ejemplo, ¿verdad? 
Sí, correcto. I haven't agreed dress. No, estamos con he, Alba. Aquí en esta. He sure are black. He, he shoes are black. Ok, en este caso, Alba, eh, me está utilizando lo mismo para las dos y no se puede así. Porque usted está diciendo, he shoes are black. His uh -huh. shoes are black. No, mire el ejemplo. He has a pillow. His pillow is soft. Okay. En esta primera usted está me, me está diciendo He shoes are black El zapatos son negros uh -huh. Eso me está diciendo El zapatos son negros Y ahí la segunda está bien His shoes are black Está bien uh -huh. Usted está me, me está diciendo lo siguiente He shoes are black Esto no, 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 no podríamos utilizarlo La segunda sí está perfecta His shoes are black. ¿Cómo podemos cambiar la primera, Dinora? His a shoes are black. Entonces, ¿él es un zapato? No. ¿Cómo podríamos cambiar esta segunda? Para hablar de zapatos. He, he has. Al, Alba Dinora, ajá. Vea el verbo que estamos utilizando. Es have. He has. He has. He has. He has. He has. He has. He has what? ¿Qué es lo que tiene él? Dinora. He has what? Él tiene zapatos. Ok. He has shoes. Very good. He has shoes. His shoes are black. Así va a ir la oración. Haga el cambio, por favor. He has shoes. His shoes are black. Ok. Seguimos. Ok. ¿Tiene los cambios, Dinora? Ahorita. Ok. Perfecto. Let's continue. Francisco. She. Francisco Calzadilla. Yes, teacher. She. She. She has a mirror. Uh -huh. uh, her mirror is small. Her mirror is small. Okay, very good. Thank you, Javier. Let's continue with Marilyn. It. Um, it. Has a pencil blue. Okay. It's pencil blue. Okay. It has a pencil frame. It has a blue pencil. Okay. It's pencil is blue. Okay. Ahora, recuérdense que it. Es para cosas y animales. Acá si decimos it has a bone, este it se está refiriendo a un animal. Por ejemplo, podríamos decir the dog has a bone. El perro tiene un hueso. The dog has a bone. Its bone is all. Y acá, ¿qué animal o qué cosa podría tener un lápiz azul? It has a blue pencil. Its pencil is blue. Ok. ¿Cómo lo podríamos cambiar? Mm. Le quitaría a la primera parte el blue y se la dejaría a la última. Sí, pero aún no tendría sentido porque un animal o una cosa no podría tener un lápiz. Mm. A menos que sea un, un lápiz de juguete. Para los perritos o los gatitos. <risa> Lo ocupamos mal entonces. Uh -huh. Sí, 
En este caso podemos decir, it has a blue toy, por ejemplo, un juguete azul. De esos que tanto que le compran los perritos. It's toy. It's toy. It's blue. Acá it se va a referir a, no sé, the cat. The cat has a blue toy. Its toy is blue. Ok. It and the cat es lo mismo. Utilizamos uno o el otro. Thank you, Marilyn. Let's continue Gracias. with next one. Maideli. It. It. De nuevo, Maideli. Creo que igual me equivoqué. Dele, vamos a ver. Porque le colocamos it has a bat. It has a bat. How do you bat spell bat? Una, una bata. No, boot creo que es entonces. Oh, it has a boot. Yes. Eso es lo que estamos hablando del gato con botas. Ok. It has a boot. Ok. What else? It's black. It's black. Ok. It has a boot. It has a boot. Ok. ¿Cómo sería la otra? It's. It's boot is black. Boot is black. Ok. Very good. It has a boot. It's boot is black. Okay, very good. What's another one? It's black. Mm -hmm. It's boot is black, right? Yes. Okay, very good. Let's continue. Ana Maria, what do you have with we? We have a teacher. Our teacher is not nice. Okay, very good. Thank you so much. Now let's continue with Alfredo. You. Uh, you have cars. Your cars are new. Your cars are new. Excellent job. Very good. Jose Matias, they. 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 They have English class is at 8 p.m. Their English class is at 8 p.m. Okay, the first one, let's read the first one again. They have? They have English, English class, class is at, at 8 p.m. At okay. 8 p.m. Is at 8, no. They have English class at 8 p.m. Sí, sí, yo lo escribí mal. Second eh, one? El otro es, hasta ahí. El otro es, their English class is at uh -huh. 8 p.m. Their English class is at 8 p.m. Very good. Excellent job, Matías. Let's okay. continue with Luis Enrique. ¿Cuál, maestro? And let's go with I. I. Yes. I have a computer. My computer is black. Very good. Excellent job. Domingo, you. Domingo. Alexander. Excuse, excuse me. You have a table. Uh, your table is black. Very good. Excellent job. Sandra. Sandra is here. Sandra, let's use Hola. he. He. He has a doctor. Mm -hmm. 
Yes. He has a doctor. Él tiene un doctor. Okay. Read, read your answer, Sandra. Lea su respuesta. No importa si está mal. Aquí la vamos a arreglar. Pero dígala. His doctor is person. He has a doctor. Okay. Doctor. Uh, His doctor is a person. Okay, very good. Uh, very good. Now, this answer is correct grammatically speaking. Gramaticalmente hablando, está correcta. Tiene todas las partes que se debe tener. He, he has a doctor. His doctor is a person. Sin embargo, en contexto estaría mal entendida. Porque todos los doctores son personas. ¿Ok? He has Pero, a doctor, está bien. Quizás quería decir un doctor personal. Ah, his doctor is a, his doctor is private. Ah, mm -hmm. his doctor is private. Very good. Ese ya es otra cosa. Very good. Algunas veces vamos a escribir las oraciones bien de forma gramatical, o sea que tienen todo todas sus partes correctas, pero el sentido de la oración no no tiene no tiene una coherencia. Entonces por eso es que vamos a hacer cambios, ¿ok? Hoy, hoy no pasó eh, lista a, a, la, a las nueve, Valtuche. No, se nos olvidó, ni modo. Ok, let's continue. ¿Qué me falta acá? Me falta... Eh, ¿Ya todos pasaron? Cristina, usted ya pasó. Give me an example with it, Cristina. Uh, it has a mouse. Its mouse is new. Okay. How do you spell moose? You see that? Moose. Uh -huh. How do you it's, spell moose? Uh, M O U S E. Okay. M O U S E. Mouse. Repeat. Mouse. Yes, porque moose es, es eh, lo que se come. Moose. Okay. This is mouse. It has mouse. a mouse. Mouse. It has a mouse. Okay, very good. And the last one, Flor, what do you have with E? Flor de Maria? With it? Yes. It has a tire. Mm -hmm. Its tire is black. It's black. Okay, very good. Tire, Jan. Tire. Okay, it has a tire. Its tire is black. Very good. So we're going to continue here. We go with possessive nouns. With possessive nouns, right, we know that a noun is a noun that possesses something. So it has something. In most cases, a possessive noun is formed by adding an apostrophe plus S to the noun. Or if the noun is plural and already ends in S, only an apostrophe needs to be added. Esta es la regla que les expliqué. Okay, cuando ponemos el apostrofe acá, ¿por qué ponemos el apostrofe y dónde ponemos el apostrofe? En los possessive nouns, veamos ejemplos. We have examples, apple stays, books cover, gym's rules, house roof, jam's ingredient, laundry's smell, lawyer's feet. Let, let's see here. If, if I have these words, I can say the, uh, the taste of apple, the taste of an apple, okay, the taste of an apple. ¿Cómo lo cambiaría acá, Ana María? Books cover. Books cover. Mm -hmm. The covers, the cover of books. The cover of the book. Very good. The cover of the book. ¿Cómo lo cambiaría aquí? Jim's rules. ¿Cómo lo cambiaría, Alfredo? The rules of Jim's. 
The of role gym. of the gym. Very good. The role of the gym. Recuérdense que esta S solo es para el posesivo. No es porque el, el nombre, el sustantivo of sea... Uh -huh. No es rural. Very good. The rule of okay. the game. ¿Cómo cambiaría este, Flor? Houses roof. The roof. The rules. Perdón. The roof of the house. The roof of the house. Very good. ¿Cómo cambiaría el siguiente? Jam's ingredient, Carla. The ingredient of the jam. Very good. The next one, laundry's smell. ¿Usted cómo lo cambiaría, Alejandra? Alejandra se fue. ¿Cómo lo cambiaría, eh, Cristina? Landry's smell. The, ah, no, no entiendo mucho, pero sería tal vez the smell of the laundry. Exactly, very good. The smell of the laundry. Santos, the law, well, lawyer's fee. ¿Cómo lo cambiaría usted? He, he, he fee lawyer. The fee of the lawyer. The fee of the lawyer. Very good. ¿Qué otro ejemplo pueden pensar? Hagamos un ejemplo ahorita. Rapidito. Cada uno. Hagamos un ejemplo. Un ejemplo usando un possessive noun. Alex Chop. What? Alex Chop. Alex Chop. Ok, write it in the chat. Quiero ver cómo lo va a escribir con el apóstol. Alex Shop. Ok, the shop of Alex, right? Alex Shop. Very good. Escriben sus ejemplos y vamos a ver cómo lo, lo estamos entendiendo. Quickly, quickly, quickly. Very good. We have one for Alfredo. Alex Shop. Exactly. Very good. Yo sí he entendido cómo pasarlos de con el apóstrofe al otro lado, ¿verdad? Pero uh -huh. ya para, para transformar algo, digamos así como está pidiendo algo, no, me, no se me figura cómo hacerlo. Trate de hacerlo y vamos a ver cuál es el error que está cometiendo. Va, va. Vamos a hacer los ejemplos. Vamos a ver. Camila's table. Very good, the table of Camila. Elizabeth Salón. Hey, yeah. That's correct, William. Very good. El más fácil agarró mi, el que ve en metro todos los días. Elizabeth Salón. Ok, very good. <ríe> mm. Like grapes. Eh, no, Elizabeth. No, Elizabeth. Estamos utilizando possessive nouns, Elizabeth. Si vio la conferencia del viernes, ahí está la explicación de los possessive nouns. Vamos, estamos diciendo... ¿A quién le pertenece algo? Esa es la opción que estamos dando. ¿A quién le pertenece algo? Por ejemplo, aquí estamos diciendo que la, la mesa es de Camila. El salón de belleza es de Elizabeth. La clase de matemática es de Flor. Que el, la, el taller es de Alex. Eso estamos diciendo. Bar, barbers shop. Barbers. Barbers. Shop. Ok. Barber's shop. Okay. Escribámoslo así. Ana's dog. Okay. El perro de Ana. González Small. ¿Qué es que quería decir con Small? Pequeño. También, ok. Pequeño. El, el pequeño de González. Pero qué pequeño. Mario's girlfriend, oh. la novia de Mario. Ajá. ¿huh? José's window, la ventana de José. Está perfecto, José. La ventana de José. Pe pequeño de eh, estatura. Pero allí tendríamos que utilizar el verbo to be. Y no estamos utilizando ahorita el verbo to be, sino que es un posesivo. Ahí podríamos decir González is small. Él es pequeño. González es pequeño. Class rules. Las reglas de la clase. Muy bien, Víctor. ¿Qué podríamos decir aparte de eso, Domingo? 
The men's. The men's what? Ahí le falta el qué. El qué, Elizabeth. ¿Qué del hombre? ¿Cómo se The dice men's... tapón? O capuchón. Cup. ¿Cómo, cómo? Cup. Up. Mm -hmm. Up. Así como se oye, se escribe. Up. Cup. Yes. Let's see. No, 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 queda bien. Okay, the man's. Cup. Okay, Elizabeth, the man's apple. Solamente. George Coffee. Or his coffee. For his coffee, con doble F al final. The cup's pencil. Mm. Ok, Santos, ¿qué me quiere decir ahí? John's car, very good. Amy's book, perfect, Luis Enrique. Covers Estaba phone, bien. very good, es Santos. Estaba bien, así como yo lo puse. Cup. Yeah. Sí. Santos, ¿qué me quiere escribir ahí? House is great. En mis books. gris? Ah, pero es que ahí está utilizando el verbo to be, así como quería ser domingo. The house ah, okay. is great. Y no estamos utilizando el verbo okay. to be. Ese apóstrofe no significa verbo to be. Significa la pertenencia de algo. Mira los ejemplos de sus compañeros. Caps pencil, ah, sí. el, okay, okay. el este, la, la, el, el tapón de lápiz, de lápiz eh, caps pencil, el café de Jorge, el libro de Amy. The machines manual, exactly, very good, Domingo. Ahí lo corregí. Machines sí, manual, sí, ya está ahí. Very Ajá, good. Ahí ok, machines este, ya... manual. Sí. Sería okay. como, entonces eso sería como frases cortitas, algo así. Mm, mm, frases cortitas no. que, nos van a, que nos van a ayudar eh, para expresar posesión en las oraciones. Okay. Would share, would share. No, no, Sandra, porque ahí me está diciendo el adjetivo de la silla. Una silla de, 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 de madera. Enrique's home. Ese sí está correcto. ¿Qué quiere escribir ahí, Sandra? Ahí lo está traduciendo directamente del español al inglés. La silla de madera. Pero no, porque madera sería un adjetivo, no una posesión. Ok. Carla, ¿no había su ejemplo? O ya lo puso ahí. Yes, Miss. Ya lo puso, no lo puso. It was the second one. Ah, okay, okay, Camila okay. Stable. Camila Stable, ok. Rules work, las reglas del trabajo. Sí, William, very good. Ok, I think we have enough examples. ¿Estamos bien ahí? Vamos a seguir, vamos a otro ejercicio pequeñito que nos da el libro. Para seguir trabajando con esto. Veamos acá. Another one. Mary stole. No, my daily, Porque ese sería el verbo to be. Y no estamos utilizando el verbo to be ahorita. Lo repito. Esta apóstrofe S no es el verbo to be. Ok. Ahí es María es alta. Mary is tall. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de a quién le pertenece qué. It's a possession. ¿Ok? Si usted me dice Mary is tall, es una descripción utilizando el verbo to be, que es diferente. Keyboard key. Las, reglas, las teclas del teclado. Very good, Matías. Keyboard key. Very good. Francisco Javier, no he visto ningún ejemplo suyo. Ok, recuérdense que los ejemplos que ponemos en el chat 
es para que nuestros compañeros y para que nosotros mismos tengamos más vocabulario o veamos si podemos mejorar el vocabulario que ya tenemos. Right? That's the purpose. Ese es el propósito. Veamos. Mommy's home. Yeah, that's great. La casa de mami. Okay, mommy's home. Very good. That is perfect. Ahora, vamos a seguir acá. The book is giving us this exercise, right? It says, ask a partner to spell the following information. Um, no, ese no nos ayuda para practicar possessives. Let's practice here. Last week, we practiced with the verb to be. Ahora vamos a pasar nuestro canal al verbo to be, rapidito. And we practiced the verb to be on page 18, tienen este ejemplo, in which you are going to correct the mistakes, right? So the first sentence here, it has a mistake. Vamos a ver los últimos dos ejemplos. Keys door. Yeah, keys door. Excellent. Now we have here this one. Right. We am marketing managers. How would you change we this? Are. What? We are. We are. I don't know why it's so big. We are. Yeah, Marketing managers. We are marketing managers. Okay. We are marketing managers. Perfect. We go with a period here. We are marketing managers. So that's what we're going to do right now. We are going to correct all the mistakes that we have in sentence number two, three, four, and five. This exercise is on page 18. Está en la página 18 de su libro. Okay. We are going to do that exercise right now, but we're going to do it individually. Vamos a hacer ese ejercicio, pero lo vamos a hacer de forma individual. Tenemos tres minutos para realizarlo. Okay. Vamos a corregir los errores. Todas las oraciones tienen un error. Enciendan su cámara, por favor, a menos que su libro sea digital. De lo contrario, ya saben que no cuentan las asistencias si no tenemos la cámara encendida. Thank you very much. Todas las oraciones tienen errores. All the sentences have mistakes. So let's fix them. You finish? Yes, I finish. Finish. Very good. What about the others? The finish. 
Yes, yes. Yes, Okay. So let's check the answers that we have, okay? Yes. So the first one we said that was, we are marketing managers, right? What do, you, what do we have in number two? Um, William Eduardo? Yeah. She, she isn't Margarita Marroquin. She isn't Margarita Marroquin. Okay, very good. She isn't Margarita Marroquin. Very good. Number three. Number three, Luis Enrique. Natalia and Sarai uh, is the new supervisors. Natalia and Sarai is our new supervisor. Okay. Natalia and Sarai is our the new supervisors. Yes. Okay. Now, Luis Enrique, I want you to look at the sentence. Tell me, what is the main verb, Luis Enrique? ¿Cuál es el verbo de esta oración? Eh, es, ¿Qué es nuevo? No, el verbo, no el adjetivo. ¿Cuál es el verbo? Eh, ¿Supervisor? No, ese es un sustantivo. ¿Qué mm. verbo estamos practicando en, esta, en este ejercicio? Luis Enrique. Cero, cero estar, ¿no? Verb be. Ok, we're practicing mm -hmm. the verb be. Ok, where is the verb be in this sentence? ¿Dónde está el verbo to be en esta oración? Oh. Mm. Ahorita. Uh -huh. Are. Ok. ¿Y el verbo is qué es? ¿Qué está haciendo ese verbo is ahí en esa oración? ¿Se lo quitamos o se lo dejamos, Luis Enrique? Sí, creo que está de más. Ok. Sería yes, Natalia Anzaraí, are. Are Nada the más. new supervisors. Very good. Natalia and Sarai are the new supervisors. Very good. Now, tell me, please, Elizabeth, what is the answer for number four? Thank you, Luis. My boss is George Sandoval. Okay. My boss is Jorge Sandoval. George. Very good. Excellent job. Domingo, number five. Oh. She is secretary, Aaron Laura Maria Miranda. Okay. Read carefully the sentence. Their secretary aren't Laura Miranda. ¿Dónde está el error de esta oración? ¿En qué lugar? Aren't no. Aren't. aren't es el error. Okay. ¿Cómo cambio aren't? Eso es lo único que va a cambiar. Uh, she is secretary. Laura Miranda. ¿Por qué she is? No okay. puede tener dos sujetos la oración. Uh, she is secretary. Is, ok. Ok. Vaya, mira. Tenemos their secretary. Aren't secretary. Laura Miranda. Right? Aren't. Usted me dice que le debo quitar aren't. Pero no le puedo, y le, que le ponga she is. Pero no puedo dejarlo así porque tendría dos sujetos. Their secretary, she. Ok. So, what do I have to do? Their. ¿Por qué le voy a quitar their? Porque their es eh, varios. De ellos. Ajá. Ajá. Pero acá, Entonces, ¿qué, estaba... ¿qué acabamos de aprender de los possessives? De los possessives. Eso no importa. Porque hicimos their, la secretaria de ellos. Their secretary. Uh, uh -huh. Entonces sería she. Their, their secretary is Laura Miranda. 
Is Laura Miranda. Ok, pero el que está en negativo. ¿Cómo lo dejo en negativo acá? Con is. Con oh, isn't. Isn't. Isn't, creo, perdón. Very good. Isn't Laura, Laura Miranda. Miranda. Very good. Their secretary isn't Laura Miranda. Excellent job. ¿Todos tienen estas mismas oraciones? Yes. Yes. Can you can you help me out, Carla, and read sentence number one and number two? Please help me then, Ana Maria, with sentence three and four in number five, Alfredo. A microphone, Carla, is, is off. Sorry, teacher. We are marketing managers and she isn't Margarita Marroquín. Very good. Uh, Natalia and Sarai are the new supervisors. My boss is Jorge Sandoval. Mm -hmm. The secretary isn't Laura Miranda. Isn't Laura Miranda. Very good job. Now we're going to continue here uh, with another exercise. We have a couple of minutes. It's going to be individual work. Give me a moment. Vamos a dejar de compartir por un segundo. Okay. Now, if we have these just no questions, right? And we have, what, what can we make right now? We have one, two, three, four, five, six questions. Me están pidiendo que hagamos seis. Hagamos las primeras dos. Una con are y una con is. Just no questions. Remember, for example, are you a doctor? Yes, I am. No, I am not. Is she a secretary? Yes, she is. No, she isn't. Escribamos una oración para una pregunta para is y otra para aren't con este ejercicio, por favor. Siempre en la página 18. Hagamos los primeros dos y luego ustedes en casita hacen los que continúan. Veamos para ver qué ejemplos podemos obtener. Y los que vayamos obteniendo lo escribimos rapidito en el chat porque aún hay tiempo. We're using yes, no questions. Let's see here. Is she a model? Okay, and what is the answer to that, Kenny? Sorry? What is the answer? Tiene que escribir la respuesta corta. Okay, okay. Mientras hacen su pregunta, yo le voy a pasar asistencia a todos, okay? Enciendan sus cámaras. Voy a poner mute también. William, le voy a poner mute otra vez, William. Yes, she is. Solamente, una short answer, Kenny. Yes, she okay. is, punto. Okay. Okay. No, she isn't. Ok. Let's see. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alejandro Isabel Montes Rosa Echeverría. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present, present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Roxana. Eh, Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Calzadilla. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present. Karen Rosibel Ortiz Díaz. Ken Elizabeth Vanegas Lemos. Ah, está equivocado. Ah. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. No estoy mal yo. Present. Ay, sí, 
Okay. Maydeli Judith Diaz Rivera. Present. Marilyn Elizabeth Rodriguez de Pimentel. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Sandra R Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Ok, very good. So, let's share the examples. Compartamos los ejemplos que tenemos. Que vamos creando acá. Ya tengo aquí cuatro más. Veamos. We have... Is she a secretary? Vamos a ir más arriba, vamos a ver. Ok. Are is a doctor. Entonces, este caso sería, eh, Domingo, are you a doctor? Are you a med student? Is any lawyer? No, Silvia, eso está mal. Is a lawyer? Is he a lawyer? Is she a lawyer? Are you a doctor? Eh, Are is a doctor? Annie me refería a nombre. Is Annie a lawyer? No, no Annie. Ah, oh, no Annie, okay. Oh my goodness, what happened? <laughs> <laughs> Annie, okay. Annie, como no existe en inglés, lo siento. Is Annie a lawyer? Is Anna a lawyer? Yes, she is. Solo cuidemos las letras mayúsculas porque los ejercicios, si ya se fijaron los ejercicios de, la, de las tareas, si no ponemos capi, eh, letras mayúsculas donde se debe, no da un solo error. Are you a doctor? Are you a doctor, Domingo Alexander? No, are is a doctor. Usted está combinando are and is en la misma pregunta y no se puede. Ya sabe para qué vamos a utilizar are y para qué sujeto vamos a utilizar is. Yes, I am a med student. Are you my teacher? Yes, I am. Is she a secretary? Yes, she is. Yes, I am. Alfredo no puede contractar I am, aunque sea una short answer. Yes, I am. No, I'm not. Is he an engineer? No, he's a doctor. No, he isn't. Ana María, porque es una short answer. No, he isn't. Si es una respuesta larga, sí está perfecta. Pero estamos practicando short answers. Are you a doctor? Yes, I am. Is she a lawyer? Is he a lawyer? No, he is. Yes, Carla, pero quítale la, 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 el signo de interrogación del inicio. Solo va al final en inglés. Are they colleagues? Con S al final, José Matías, okay. porque es plural. Yes, they are. Va, con, va en, en positive, no va contractado, José Matías. Yes, they are. No, they aren't. Are you an engineer? Yes, I am. Are you happy? Yes, I am. Is he a teacher? Yes, she is. No, yes, she are. Is your name Anna? Yes, it is. Is your name Anna? Yes, it is. Okay, very good. Y seguimos así con los ejemplos. Now, we have many more examples. Vamos a practicar las yes, no questions, aunque empecemos con unidad dos mañana, la vamos a seguir practicando. Okay, porque hay varios problemitas con eso. Eh, we're going to continue tomorrow. I'm just going to stay hoy día 5 con Carla María Mesa. Los demás, nos vemos mañana a las 8 de la noche. Termite, terminen, por favor, sus actividades de la tarea 5 para subir notas hoy por la noche. Nos vemos mañana. Bye, bye. 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 See you tomorrow. Bye. Bye, Sandra. Bye. <laughs> Hi, Carla. Buenas noches. Hello, teacher. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Bien, por aquí. <laughs> Perfect. ¿Tiene alguna pregunta acerca de las actividades que hemos realizado o algo que no le haya quedado claro? Eh, la verdad, no, mis, todo súper claro. Me gusta cómo van las clases.
Gracias, entonces, por sí. el Pero si tiene alguna pregunta en cualquier momento, no duden en realizar la pregunta para que le ayudemos, ya sea aquí, en WhatsApp, para poderle complementar okay. ese conocimiento, ¿ok? Ok, teacher. Perfecto. De las actividades ya estamos libres, ¿verdad? De las tareas. Sí, sí, sí. Solo la de ahora me falta. Ah, ok. Perfecto. Ajá. Entonces, yo de todos modos subo notas en la mañana y así nos vemos y eh, completamos las cinco tareas de la semana. Ok. okay. Thank Pero, you, Miss. You're welcome. Entonces, Carlita, pase buenas Bye. noches. Bye. Good mañana. night. Good night. Thank you.